ஹாய் கைஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது ஒரு எம்மியான கேக் ரெசிபி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் என்னோட சேனலில் நீங்கள் செக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க பக்கத்தில் பில் ஐக்கானு நாம் இன்றைக்கி கோ ஒரு கோதுமை மாவு வச்சு தான் கேக் ரெசிபியை செய்ய போகிறோம் ஸோ இந்த கேக் எம்மியாகவும் இருக்கும் இந்த கேக் எம்மியாகவும் இருக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான கேக் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கேக்குக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தலாம் ஒரு கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கேன் அரை கப் அளவுக்கு நாட்டு சக்கரை எடுத்துக்கிறேன் நாட்டு சக்கரை இருந்துச்சுன்னா நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஒயிட் சுகர் ஒயிட் சுகர் தான் இருக்குன்னா ஒயிட் சுகரும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட்டு தான் டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அவனுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் முறுக்கி வச்சு பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது வந்து சோடா உப்பு ஸோ இந்த இன்க்ரீடியன் வச்சு தான் நம்ம கேக் செய்ய போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு க்ளீன் பவுல் எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு கூட வந்து நாட்டு சக்கரை நம்ம வச்சுருந்தேன் இல்லையா அந்த நாட்டு சக்கரையும் மிக்சியில் போட்டு கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ நாட்டு சக்கரை வந்து கட்டி முட்டினா இருந்துச்சுனாக்கா கேக்கை வந்து சரியாக ஈவனாக வந்து பாயில் ஆகாது அதனால் மிக்சியில் போட்டால் ஒரு ஊட்டு விட்டு எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ உருக்கி வச்ச பட்டரும் இதோடு நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த கேக் ரெசிபி லாக்டவுனுக்கு ஒரு ஏற்ற கேக் ரெசிப்பியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு தான் நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த கேக் ரெசிப்பியை கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோடய கமெண்ட் செஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இதேமாரி வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு ரெசிபி வேணும்னாலும் என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களுக்கு ரெசிப்பியை ட்ரை பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் நான் ஒரு ஜல்லடை வச்சு இதில் ஒரு கப் அளவுக்கு கோதுமை வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதை இதோடு ஆட் பண்ணிக்கிறோம் அது கூட ஒரு க ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சோடா உப்பு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெசிபி வந்து ரொம்ப ஈஸியான ரெசிபி வித்தின் ஒரு ஒரு ஹாஃப் அன் அவருக்குள்ளார இதை எல்லாத்தையும் நம்ம செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு ஒரு கப் அளவுக்கு மாவு எடுத்தோன்னாக்கா அரை கப் அளவுக்கு இதை வந்து பால் ஆட் பண்ணோம் பால் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி இந்த நம்ம வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் கேக் பதத்துக்கு நம்ம கொண்டு வந்துடணும் ஸோ இந்த கேக் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானி கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ கேக் இந்த பதத்துக்கு தான் இருக்கணும் நீங்கள் வந்து வெண்ணிலா எசன்ஸ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னா வெண்ணிலா எசன்ஸ் நீங்கள் இதோடு ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து இன்றைக்கி வந்து ஏலக்காய் பொடி வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த பா இதில் தான் வந்து கேக் நான் வந்து செய்ய போகிறேன் ஸோ அதனால் இந்த இந்த பேனில் நான் சுற்றிலும் வந்து பட்டரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ அதை நான் வந்து லைட்டாக வந்து கோதுமை போட்டு டெஸ்டிங் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதில் வந்து அந்த கேக் பேட்டர் வந்து இதில் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த கன்சிஸ்டன் தான் வந்து அந்த கேக் பேட்டர் வந்து இருக்கணும் ஸோ இப்போ வந்து நல்லா நம்ம வந்து டேப் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் ஏர் பப்புள்ஸ் எதுவும் உள்ளார இருக்கக்கூடாது ஆனால் நம்ம வந்து நல்லா டேப் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் நல்லா டேப் பண்ணி இந்த கேக் வந்து அவன் இருக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது நம்ம சாதா இட்லி பாத்திரத்துலேயே கூட நம்ம இந்த கேக் வந்து ரெடி பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இத்திரி இட்லி பாத்திரத்தில் தண்ணி ஊற்றி அதில் ஒன்று ஸ்டாண்ட் போட்டு வச்சுருக்கேன் உங்கள்கிட்ட ஸ்டாண்ட் இல்லை அப்படின்னாலும் சின்ன ஒரு தட்டை கூட நீங்கள் வந்து கவுத்து போட்டு அது மேலே கூட இந்த கேக்கை வச்சு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட் வச்சு க்ளோஸ் பண்ணி நீங்கள் வந்து பார்த்தது வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம் லோ ஃப்ளேமில் தான் ஸோ கேக் வந்து நல்லா பா வெந்துருச்சா வேகலையா அப்படின்ட்டு நான் வந்து லைட்டாக வந்து ஊற்றி பார்க்குறேன் ஸோ கேக் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு வெந்துருச்சின்ட்டு ஸோ கேக் பாருங்கள் நமக்கு நம்மளுடைய கேக் வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்திருக்கு கரெக்டான கன்சிஸ்டனில் வந்து கேக் வந்து பாயிலாக இருக்குது ஸோ சைடில் எங்கேயுமே நம்ம கேக் வந்து ஒட்டவே இல்லை ஸோ இந்த கேக் வந்து சூப்பராக வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நான் வந்து கேக் வந்து வெளியில் எடுத்து காட்டுறேன் வா சூப்பராக இருக்குது கேக்கு ஸோ அந்த கேக் ரெசிப்பியை நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய ஷேர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த கேக்குக்கு மேலே கொஞ்சம் டெக்ரேஷன் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் என்ன பண்ணேன் டைரி மில்க் சாக்லேட் ஒன்று வாங்கிட்டு வந்து அதை நான் வந்து மெல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்கள் கிட்ட சாக்லேட் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் வந்து சுகர் ஆட் பண்ணி கூட அந்த சீரம் வந்து சுகர் சீரம் கூட நீங்கள் இது கூட வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை சாக்லேட் சீரம் இருந்தாலும் சாக்லேட் சீரமும் ஆட் பண்ணிக்கலாம்
தேங்காய் துருவல் இருந்துச்சுன்னா கூட அந்த தேங்காய் துருவல் கூட இது மேலே நீங்கள் வந்து கார்னிஷ் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப எமியான கேக்கு ரொம்ப எமியாக இருந்துச்சு நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்து என்னோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் என்னுடைய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக் கூட நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற நட்ஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணி கூட நீங்கள் வந்து கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம